হাই फ्रेंड्स আমার নাদার চ্যানেলে পক্ষ থেকে সবাইকে আরো একবার সুস্বাগত আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা বাংলা ডেট শিট প্রস্তুতি বিষয়ে বারবার অনেকে কমেন্টস করছেন ফলে সময়ের অভাবে হয়তো আলোচনাটা হয়ে উঠছে না বা সেভাবে ভিডিও দিয়ে দিতে পারছি না সেই জন্য অন্তত খুবই সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই আশা রাখি তো আজকে আমি গত লাস্ট বনাই জীবনানন্দ জীবনানন্দ দাশের কোনলতা সেন আলোচনা করেছিলাম তো আজকে নতুন একটা ভিডিও আলোচনা করব সেই জীবনানন্দ দাশের কবিতাই আলোচনা করব তো দেখি আজকে কোনটা আলোচনা করা যায় সেটাই মানে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা তো আজকে করব ঘাস ঘাস কবিতাটার সম্পর্কে বলি যে ঘাস কিন্তু জীবনানন্দ দাশের মনলতা সেন কবিতার বা সরি কাব্যের মনলতা সেন কাব্যের পঞ্চম কবিতা হচ্ছে ঘাস আসুন আলোচনায় যাওয়া যাক ঘাসের কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা দেখুন জীবনানন্দ দাস সম্পর্কে আমি আগের দিনই বলেছিলাম যে জীবনানন্দ দাস সম্পর্কে যদি আপনি অ্যানালাইসিস করতে যান বা আলোচনা করতে যান আপনাকে ভাবতে হবে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ জীবনানন্দ দাস কিন্তু তার প্রথম থেকেই তার সাহিত্য রচনার প্রথম থেকে কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তার যে একটা টান প্রকৃতির প্রতি তার যে ভালোবাসা প্রকৃতিকে অন্য দৃষ্টি থেকে যে দেখা এটা কিন্তু জীবনানন্দ জীবনানন্দ দাসের একটা নিজস্ব ঘরানা এবং সেই সময় আমি আগের দিনও বলেছিলাম সেই সময় কিন্তু এই ঘরানার জন্য তিনি দাম পাননি কিন্তু আজকে কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে জীবনানন্দ দাস আমাদের জীবনে ডাক কেটে আছেন তো দেখুন কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভরে গিয়েছে ভোরের বেলা সকালের যে বর্ণনা দিচ্ছেন সেই সকালের বর্ণনাটা কেমন হচ্ছে কচি লেবু পাতার মতো নরম সবুজ আলো অর্থাৎ যে আলোটা আছে সকালবেলা সেটা কচি লেবু পাতার মতো অর্থাৎ কচি লেবুর যে একটা সেন্ট বা একটা গন্ধ যেমন তেমনি নরম সবুজ আলো সেই রকম একদম সেরকম নরম যেন কচি লেবু পাতা যেমন নরম সেরকম নরম পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা অর্থাৎ কচি লেবু পাতা যে সৌন্দর্য তার যে গন্ধ সেই গন্ধটা কিন্তু আমাদেরকে মুগ্ধ করে তেমনি যেন কোন সকালবেলা ওই সবুজ নরম আলো আমাদেরকে মুগ্ধ করছে সেই সকালবেলার সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করার পাশাপাশি সেই ঘ্রাণ যেন আমাদের মোহিত করছে তারপরে বলছে পৃথিবী ভরে গিয়েছে ভোরের বেলা অর্থাৎ ভোরবেলা যেন সেই সবুজ কচি লেবুর পাতার মতো সবুজ আলোয় ভরে গেছে কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস তেমনি সুখ ঘ্রাণ কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস বাতাবি মানে বাতাবি এক ধরনের লেবু আমরা সবাই জানি সেটা বড় লেবু যেটা আমাদের বিভিন্ন পূজা অর্চনায় দেওয়া হয় যাই হোক তো ওই বাতাবি লেবু কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস অর্থাৎ বাতাবি লেবু কাঁচা অবস্থায় দেখবেন একদম সম্পূর্ণ সবুজ থাকে তো ঠিক তেমনি সবুজ ঘাস তেমনি সুখ ঘ্রাণ অর্থাৎ সুঘ্রাণ মানে সুন্দর ঘ্রাণ বা গন্ধ তারপর সু মানে ভালো এবং ভালো ভালো যে যেটা ভালো সেটা সুন্দর নিশ্চয় সেই জন্য আমি সুন্দর ঘ্রাণ বললাম সুন্দর গন্ধ বললাম তারপরে বলছে হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে সবুজ ঘাস সেই সুঘ্রাণটাকে হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে কেন হরিণের কাজ কি তার তো দরকার ঘাসটা খাওয়ার অবশ্য তার সেটা খেয়ে সে জীবন ধারণ করে তো সেই সৌন্দর্যকে যে হরিণ ছিঁড়ে নিচ্ছে খেয়ে ফেলছে সে কথাটাই এখানে বলছে তা আদৌ কি সেই হরিণকে খেয়ে নেওয়ার কথা এখানে বলছেন কবি না আমাদের যে সৌন্দর্য আমাদের পৃথিবীর যে সৌন্দর্য এত যে সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্য কিন্তু হরিণের মতো হরিণ তার প্রাণের তাগিদ মানে তার জঠরের পূর্ণতার জন্য অর্থাৎ জঠরের যে খিদের জ্বালা সেটাকে পূর্ণতার জন্য কিন্তু সে খাচ্ছে তা আমরাও কিন্তু আমরা প্রকৃতিকে এমনভাবে খাচ্ছি সৌন্দর্যটাকে এমনভাবে নষ্ট করছি আমাদের যে প্রকৃতি যে সৌন্দর্য 
সেটাও কিন্তু আমরা এরকম হরিণের মতোই নষ্ট করছি সেটা কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছেন আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিত মদের মতো গ্যালাসে গ্যালাসে পান করি দেখুন এখানে গ্লাস কথাটা কিন্তু কবি ব্যবহার করতে পারতেন কিন্তু ব্যবহার করেছেন গেলাসে গেলাসে এই রকম কিন্তু একটা প্রশ্ন আসতে পারে দেখা যায় যেমন হতে পারে যে আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিত মদের মতো ড্যাশ পান করি অপশানে থাকতে পারে গয়লায় আকার দন্তসায় একার গ্লাসে গ্লাসে আর এখানে ইনি লিখেছেন গেলাসে গেলাসে অর্থাৎ গ্লাসটাকে ভেঙে গেলাসে গেলাসে তো তেমনি বলছে আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিত মদের মতো গ্লাসে গেলাসে গ্লাসে পান করি অর্থাৎ কবিও যে প্রকৃতির সৌন্দর্য সে প্রকৃতির সৌন্দর্যে নিজেও মোহিত হয়েছেন এবং তারও মনে হয় যে আমাদের যে এই সকালবেলার যে সৌন্দর্য সেই সকালবেলার সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হচ্ছে কি ঘাসের ওপর দিয়ে তো আলোর পাশাপাশি যে প্রস্ফুটিত হচ্ছে প্রস্ফুটিত হওয়ার পরে সেই যে ঘাসের যে অসাধারণ একটা সৌন্দর্য সেই সেটা যেন মদের মতো অর্থাৎ সেই ঘাসের সৌন্দর্য দেখে কবি মদের মতো মানে মদিরতায় মত্ত হয়ে গেছেন মদ খেলে যেমন মানুষের ভেতরে মদিরতা চলে আসে নেশা চলে আসে কবির জীবনেও যেন এমনি সেই ঘাসের সৌন্দর্য কবির জীবনে যেন মাদকতা এনেছে অর্থাৎ মদিরতা এনেছে তারপরে বলছে এই ঘাসের শরীর চালি চোখে চোখ ঘষি ঘাসের পাকনায় আমার পালক কবি মনে করছেন যে আমার যদি এমন হতে এই ঘাসে আমি শরীর ছানতে পারতাম ঘাসে আমার শরীরটাকে এলিয়ে দিতে পারতাম সেখানে আমার হাত পা এলিয়ে দিয়ে একদম আমি যদি সেখানে শুয়ে পড়তাম আমি যদি চোখে চোখ ঘষে অর্থাৎ আমি যদি সব সময় এই ঘাসটাকে ঘাসের সৌন্দর্যটাকে দেখতে পারতাম অর্থাৎ তিনি এই যে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রকৃতির যে টান অর্থাৎ প্রকৃতির যে অনাবিল সৌন্দর্য প্রকৃতির যে একদম কি বলা যায় প্রকৃতির একদম মানে নিরেট এবং নির্ভেজাল সৌন্দর্য সেই সৌন্দর্যে কিন্তু কবি মুগ্ধ হয়েছেন আমরা এখানে বুঝতে পারছি তারপরে বলছেন ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মায় কোনো এক নিবিড় ঘাস মাতার শরীরে সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেয় কবি ঘাসের সৌন্দর্যে এতটাই মুগ্ধ হয়েছেন যে তিনি ঘাসের সন্তান হয়ে হতে চাইছেন অর্থাৎ কোনো মায়ের ঘাস মাথার জঠর থেকে তিনি মানে ঘাস মাথার জঠর থেকে আসতে চাইছেন জন্ম নিতে চাইছেন কারণ কি প্রত্যেক মায়ের কোল বা মায়ের গায়ের গন্ধ কিন্তু প্রত্যেক শিশুর কাছে তার একটা আলাদা মাধুর্য আনে আমরা যেমন প্রত্যেককেই প্রত্যেকের মায়ের গায়ের গন্ধটা কিন্তু বুঝি ভালো করে আমরা যারা আজকে মানু আজকে হয়তো বড় হয়েছি অনেকে এটা আমি হয়তো প্রসঙ্গ থেকে একটু বাইরে যাচ্ছি কিন্তু দেখবেন যে প্রত্যেকের মায়ের গায়ের গন্ধটা কিন্তু আমরা অনুভব করি প্রত্যেকের মায়ের গন্ধ কেমন গায়ের গন্ধ আমাদের যারা প্রত্যেকের যাদের মা আছে তারা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে মায়ের গায়ের গন্ধ আজ কোনো মা যদি সেই মহিষী গর্ভধারিণী যদি কোনো দিন পান খান তাহলে দেখবেন তার গা দিয়ে আলাদা একটা গন্ধ দেবে তো এই যে সন্তান কিন্তু তার মায়ের গায়ে গন্ধ বোঝে যে এটা আমার মা এবং আমার মায়ের গন্ধ এটা তো কবিও এখানে চাইছেন ঘাসের সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে গেছেন এবং ঘাসের গন্ধ কবিকে এতটাই মুগ্ধ করছেন করছে যে তার মনে হচ্ছে যে ঘাসের কোনো ঘাস মাতার সন্তান হয়ে যদি তিনি জন্মাতে পারতেন তাহলে মনে হয় তার জীবনটা সার্থক হতো আশা করি আলোচনাটা ভালো লেগেছে জানি না কারণ সাহিত্য আবারও বলছি সাহিত্য হচ্ছে একদম সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় অর্থাৎ সমালোচনা হবেই সাহিত্যে আমার নিজের মতো করে আমি বোঝালাম তো আজকে ছিল এই পর্যন্ত আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে নতুন কোনো কথা নিয়ে দেখা হবে ততক্ষণে সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন বেস্ট অফ লাক অল দ্য বেস্ট